உலக அளவில் இன்றைய ஒரு நாளில் மட்டும் எண்ணலடங்கா நிகழ்வுகள் நடக்கின்றன இதில் முக்கிய ஐம்பது நிகழ்வுகளை மட்டும் தொகுத்து டாப் பிப்டி சூப்பர் பாஸ் நியூஸாக உங்களுக்கு அளிக்கிறோம் இன்றைய டாப் பிப்டி சூப்பர் பாஸ் நியூஸுக்காக கதிர் வர்ணியா நிர்பயா வழக்கில் குற்றவாளிகளான நான்கு பேருக்கு விதிக்கப்பட்ட மரண தண்டனையை உச்சநீதிமன்றம் உறுதி செய்துள்ளது இரண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டாம் ஆண்டு தில்லியில் ஓடும் பேருந்தில் மாணவி நிர்பயா பாலியல் பலாத்காரம் செய்து கொலை செய்த வழக்கில் நான்கு பேருக்கு மரண தண்டனை விதிக்கப்பட்டது கொலை குற்றவாளிகளில் ஒருவரான அக்ஷயகுமாரின் மறு ஆய்வு மனுவை தள்ளுபடி செய்ததுடன் அவரது மரண தண்டனை உச்சநீதிமன்றம் உறுதி செய்துள்ளது மற்ற மூன்று குற்றவாளிகளின் சீராய்வு மனு கடந்த ஆண்டே தள்ளுபடி செய்யப்பட்டதால் நான்கு பேருக்கும் விரைவில் மரண தண்டனை நிறைவேற்றப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது திருத்தப்பட்ட குடியுரிமை சட்டத்திற்கு இடைக்கால தடை விதிக்க மறுப்பு தெரிவித்துள்ள உச்சநீதிமன்றம் தொடர்பாக மத்திய அரசு பதிலளிக்க நோட்டீஸ் அனுப்ப உத்தரவிட்டுள்ளது திருத்தப்பட்ட குடியுரிமை சட்டத்திற்கு எதிராக காங்கிரஸ் திரிணாமுல் காங்கிரஸ் திமுக மக்கள் நீதி மையம் உள்ளிட்ட கட்சிகள் சார்பில் உச்சநீதிமன்றத்தில் மொத்தம் ஐம்பத்தி ஒன்பது மனுக்கள் தாக்கல் செய்யப்பட்டன அதில் திருத்தப்பட்ட குடியுரிமை சட்டத்திற்கு இடைக்கால தடை விதிக்க கோரிய மனுக்களை விசாரித்த நீதிபதிகள் குடியுரிமை சட்டத்திற்கு இடைக்கால தடை விதிக்க மறுப்பு தெரிவித்தனர் திருத்தப்பட்ட குடியுரிமை சட்டத்தால் இந்திய மக்களுக்கு எந்த பாதிப்பும் இல்லை என முதலமைச்சர் பழனிசாமி விளக்கம் அளித்துள்ளார் சேலம் விமான நிலையத்தில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் குடியுரிமை சட்டத்தால் எந்த இந்தியர்களுக்கும் பாதிப்பு இல்லை என்பதை பிரதமர் மோடியும் அமித்ஷாவும் தெளிவுபடுத்தியுள்ளதாக தெரிவித்தார் இலங்கை தமிழர்களுக்கு இரட்டை குடியுரிமை வழங்க வேண்டும் என்பதுதான் அதிமுகவின் நிலைப்பாடும் என்றும் கூறினார் இது தொடர்பாக மாநிலங்களவையில் அதிமுக உறுப்பினர்கள் வலியுறுத்தி வருவதாகவும் முதலமைச்சர் பழனிசாமி தெரிவித்தார் ஈழ தமிழர்கள் குறித்து பேச திமுகவுக்கு எந்த தகுதியும் இல்லை என முதலமைச்சர் பழனிசாமி குற்றம் சாட்டியுள்ளார் இலங்கை தமிழர்களுக்கு நல்லது செய்ய வேண்டும் என்பது போல் நாடகமாடும் கட்சி திமுக என அவர் விமர்சித்தார் ஈழ போரின் போது மத்தியில் ஆட்சியில் இருந்த திமுக இலங்கை தமிழர்களை பாதுகாக்க என்ன செய்தது என்றும் முதலமைச்சர் பழனிசாமி கேள்வி எழுப்பினர் காவிரி கோதாவரி இணைப்பு திட்டத்திற்கு ஒப்புதல் அளித்து பட்ஜெட்டில் நிதி ஒதுக்கீடு செய்ய கோரிக்கை வைக்கப்பட்டுள்ளதாக துணை முதலமைச்சர் ஒ பன்னீர்செல்வம் தெரிவித்துள்ளார் சென்னை விமான நிலையத்தில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் இரண்டாயிரத்தி இருபது இருபத்தி ஒன்றாம் ஆண்டுக்கான பட்ஜெட் ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் விவாதிக்கப்பட்டது குறித்து விளக்கம் அளித்தார் சென்னை மெட்ரோ ரயில் இரண்டாம் கட்ட திட்டத்திற்கு ஒப்புதல் அளித்து நிதி ஒதுக்க கோரியதாகவும் மூவாயிரத்து முன்னூற்று கோடி ஜிஎஸ்டி நிலுவைத் தொகை உள்ளிட்டவற்றை தர வலியுறுத்தியதாகவும் தெரிவித்தார் தமிழில் சிறந்த நாவலுக்கான சாகித்ய அகாடமி விருது எழுத்தாளர் சோ தர்மனுக்கு வழங்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது சிறந்த படைப்புகளுக்கு மத்திய அரசு சார்பில் ஆண்டுதோறும் விருதுகள் வழங்கப்பட்டு வரும் நிலையில் இந்த ஆண்டுக்கான சாகித்ய அகாடமி விருதிற்கான கோவில்பட்டியைச் சேர்ந்த எழுத்தாளர் சோ தர்மன் எழுதிய சூழ் என்ற நாவல் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளது கரிசல் மண் சார்ந்த விவசாய மக்களின் வாழ்வுகளை பதிவு செய்துள்ள சோ தர்மராஜ் இதுவரை கூகை ஈரம் சோகவனம் உள்ளிட்ட ஏழு நூல்களை எழுதியுள்ளார் இந்த சாகித்ய அகாடமி விருது இந்த ஆண்டு எனக்கு அறிவிக்கப்பட்டிருக்கு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கிறேன் என்னென்னா இது வந்து மத்திய அரசாங்கத்தினால் கொடுக்கப்படக்கூடிய இலக்கியத்திற்காக கொடுக்கப்படக்கூடிய ஒரு உயர்ந்த விருது சாகித்ய அகாடமி விருது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கிறேன் நான் நான் வந்து ஒரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதுலேருந்து தொடர்ந்து முப்பத்தி ஒம்பது ஆண்டு காலமாக தொடர்ந்து நான் தமிழ் இலக்கிய பரப்பில் இயங்கிக்கிட்டு இருக்கிறேன் கவிதைகள் எழுதி எழுதிக்கிட்டு இருந்தேன் அதுக்கப்புறமா சிறுகதைகள் எழுதினா அதுக்கப்புறம் நாவல்கள் அதுக்கப்புறம் ஆய்வு அதுக்கப்புறம் பழங்கலைகளை பற்றிய ஆய்வு பறவைகளை பற்றிய ஒரு ஆய்வு காணாமல் போன கரிசல் காட்டு பறவைகள்னு சொல்லி ஒரு அறுபத்தி நாலு பறவைகளை பற்றிய ஆய்வு எல்லாமே தொடர்ந்து நான் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் இந்த நாவலுடைய முக்கியமான பேசு பொருள் என்ன அப்படின்னு சொன்னோன்னா மலையை மட்டுமே நம்பி விவசாயம் பண்ணக்கூடிய மானாவாரி விவசாயிகள்னு சொல்லுவாங்க குறிப்பாக நாங்கள் வந்து கரிசல் காட்டு விவசாயிகள்னு சொல்லுவோம் இவங்களுடைய பிரச்சனைகளை தான் அந்த நாவல் முழுக்க பேசுது கம்மா ரொம்ப விரிவாக பேசுது இந்த நூல் சூழ் நாவல் இதுக்கெல்லாம் காரணம் என்ன அப்படின்னு ஆய்வு பண்ணுது பத்தாண்டு காலமாக இந்த நாவலை எழுதிட்டேன் ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சில் எழுத ஆரம்பித்தேன் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் முடித்தேன் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் புத்தகமாக்கினேன் தமிழகத்தில் அறுபத்தி ஒன்பது நகராட்சிகளுக்கான இடஒதுக்கீடு பட்டியலை வெளியிட்டு தமிழக அரசு அரசாணை பிறப்பித்துள்ளது தமிழகத்தில் ஐம்பத்தி ஒரு நகர்மன்ற தலைவர் பதவியிடங்கள் பொதுப்பிரிவை சேர்ந்த பெண்களுக்கு ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது பட்டியலினத்தை சேர்ந்த பெண்களுக்கு எட்டு நகர்மன்ற தலைவர் பதவியிடங்கள் ஒதுக்கீடு செய்து தமிழக அரசு அறிவித்துள்ளது இதேபோன்று பழங்குடியின பெண்களுக்கு கூடலூர் நகர்மன்ற தலைவர் பதவி இடஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது ஊரக உள்ளாட்சி தேர்தலுக்கான வேட்பாளர் பட்டியல் நாளை வெளியிடப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் பதவிக்கு இரண்டு லட்சத்து ஆறாய
மாவட்ட ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் பதவிக்கு மூன்றாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொன்னூற்றி இரண்டு பேரும் என மொத்தம் இரண்டு லட்சத்து தொன்னூற்றி எட்டாயிரத்து முன்னூற்றி முப்பத்தி ஐந்து வேட்பு மனுக்கள் தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளன அதிமுகவின் பிரம்மாண்ட வெற்றி ஒன்றே எப்போதும் குறிக்கோளாக இருந்திட வேண்டும் என அதிமுக ஒருங்கிணைப்பாளர் ஒ பன்னீர்செல்வம் இணை ஒருங்கிணைப்பாளர் பழனிசாமி ஆகியோர் கூட்டாக தெரிவித்துள்ளனர் இது தொடர்பாக அவர்கள் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் அரசின் சாதனைகளை ஒவ்வொருவரும் புரிந்து கொள்ளும் வகையில் பிரச்சாரம் மேற்கொண்டு பொதுமக்களிடம் வாக்கு சேகரிக்க வேண்டும் என கேட்டுக்கொள்ளப்பட்டுள்ளது குடியுரிமை திருத்த சட்டத்தை உடனடியாக திரும்பப் பெற வேண்டும் என திமுக தலைமையிலான அனைத்துக் கட்சி கூட்டத்தில் தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது திமுக தலைமையிலான மதசார்பற்ற முற்போக்கு கூட்டணியின் சார்பில் திருத்தப்பட்ட குடியுரிமை சட்டத்தை திரும்பப் பெற வேண்டும் என்பதை வலியுறுத்தும் வகையில் ஆலோசனை கூட்டம் நடைபெற்றது சென்னையில் நடைபெற்ற இந்த ஆலோசனை கூட்டத்தில் குடியுரிமை திருத்த சட்டத்திற்கு எதிராக வரும் இருபத்தி மூன்றாம் தேதி காலை பத்து மணி அளவில் சென்னையில் பேரணி நடத்த முடிவெடுக்கப்பட்டுள்ளது குடியுரிமை திருத்த சட்டத்தை மத்திய அரசு உடனடியாக திரும்ப வேண்டும் என திமுக தலைவர் மு க ஸ்டாலின் வலியுறுத்தியுள்ளார் இது தொடர்பாக டுவிட்டரில் பதிவிட்டுள்ள அவர் குடியுரிமை திருத்த சட்டத்தால் கவுகாத்தியில் நடைபெற இருந்த பிரதமர் மோடி மற்றும் ஜப்பான் பிரதமர் சின்சோ அபே ஆகியோரின் சந்திப்பு ரத்து என்றும் வங்கதேச அமைச்சர் பயணம் ரத்து எனவும் குறிப்பிட்டுள்ளார் உலகளாவிய அமைப்புகள் இதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து வரும் நிலையில் குடியுரிமை திருத்த சட்டத்தை உடனடியாக திரும்ப பெற வேண்டும் என பதிவிட்டுள்ளார் குடியுரிமை திருத்த சட்டத்திற்கு எதிராக திமுக பேரணியில் மக்கள் நீதி மையம் பங்கேற்கும் என கட்சியின் தலைவர் கமல்ஹாசன் தெரிவித்துள்ளார் குடியுரிமை திருத்த சட்டத்திற்கு எதிராக இரண்டாவது நாளாக ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்ட கல்லூரி மாணவர்களை சந்தித்து ஆறுதல் கூறிய பின்பு செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் குடியுரிமை திருத்த சட்டத்திற்கு எதிராக வரும் இருபத்தி மூன்றாம் தேதி திமுக நடத்தும் பேரணியில் மக்கள் நீதி மையம் பங்கேற்கும் என கூறினார் சட்டங்கள் மக்களுக்கு பயன்படவில்லை எனில் அவை மாற்றப்பட வேண்டும் என்றும் குறிப்பிட்டார் இலங்கை தமிழர்கள் குடியுரிமை விவகாரத்தில் திமுக இரட்டை வேடம் போடுவதாக அமைச்சர் ஜெயக்குமார் குற்றம் சாட்டினார் சென்னை விமான நிலையத்தில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் இரண்டாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு முதல்வராக பதவி வகித்த கருணாநிதி இலங்கை தமிழர்களுக்கு குடியுரிமை வழங்க வலியுறுத்தி மத்திய அரசுக்கு கடிதம் மட்டுமே எழுதியதை சுட்டிக்காட்டினார் மேலும் மத்திய அரசில் திமுக பங்கு வகித்த போது இலங்கை தமிழர்களுக்கு குடியுரிமை வழங்குவது குறித்து எவ்வித நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை என்றும் ஜெயக்குமார் தெரிவித்தார் கேரளாவில் ஏபிவிபி மாணவர் அமைப்பினருக்கும் இந்திய மாணவர் சங்கத்தினருக்கும் இடையே ஏற்பட்ட மோதலால் பரபரப்பு நிலவியது குடியுரிமை திருத்த சட்டத்தை எதிர்த்து நாடு முழுவதும் மாணவர்கள் பல்வேறு அமைப்பினர் போராட்டங்கள் நடத்தி வருகின்றனர் அந்த வகையில் கேரள மாநிலம் திருச்சூரில் உள்ள தனியார் கல்லூரியில் பாஜக சார்பு அமைப்பைச் சேர்ந்த ஏபிவிபி மாணவ அமைப்பினர் மத்திய அரசின் குடியுரிமை திருத்த சட்டம் குறித்து கருத்தரங்கை நடத்தினர் இதனை அறிந்த இந்திய மாணவர் சங்கத்தினர் ஏபிவிபி மாணவர்களுடன் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டனர் பின்னர் மாணவர்களிடையே மோதல் ஏற்பட்டதால் கல்லூரி வளாகத்தில் பதற்றம் நிலவியது இரண்டாயிரத்தி இருபது இருபத்தி ஒன்றாம் ஆண்டுக்கான பட்ஜெட் குறித்து மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் தில்லியில் ஆலோசனை நடத்தினார் மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் வரும் பிப்ரவரி மாதத்தில் தனது இரண்டாவது பட்ஜெட்டை தாக்கல் செய்வார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது இரண்டாயிரத்தி இருபது இருபத்தி ஒன்றாம் ஆண்டுக்கான பட்ஜெட் மற்றும் அதில் மேற்கொள்ள வேண்டிய மாற்றங்கள் குறித்தும் தில்லியில் அனைத்து மாநில நிதியமைச்சர்களுடனும் நிர்மலா சீதாராமன் ஆலோசனை நடத்தினார் தமிழகத்தின் சார்பில் துணை முதலமைச்சர் ஓ பன்னீர்செல்வம் இந்த கூட்டத்தில் கலந்து கொண்டார் மேற்குவங்க மாநிலத்தில் குடியுரிமை திருத்த சட்ட மசோதாவை பாரதிய ஜனதா எப்படி நிறைவேற்றுகிறது என்பதை பார்க்கத்தான் போகிறோம் என மேற்குவங்க முதலமைச்சர் மம்தா பானர்ஜி தெரிவித்துள்ளார் அமித்ஷா பாரதிய ஜனதா தலைவர் மட்டுமல்ல நாட்டின் உள்துறை அமைச்சர் என குறிப்பிட்ட அவர் நாட்டில் நிலவும் பிரச்சினைகளை சரி செய்து அமைதியை அவர் நிலைநாட்ட வேண்டும் என கூறினார் குடியுரிமை திருத்த சட்டம் மற்றும் தேசிய மக்கள் பதிவேடு சட்டத்தை மத்திய அரசு ரத்து செய்ய வேண்டும் எனவும் மம்தா பானர்ஜி கோரிக்கை விடுத்தார் அமெரிக்காவில் உள்ள ஒரு தீவில் நித்யானந்தா பதுங்கி இருப்பதாக வெளியான தகவலை அடுத்து அவரை கைது செய்ய காவல்துறையினர் நடவடிக்கை மேற்கொண்டுள்ளனர் பாலியல் வழக்கு உட்பட பல்வேறு வழக்குகளில் தேடப்படும் நித்யானந்தா வெளிநாட்டுக்கு தப்பி ஓடி தலைமறைவானார் நேற்று சமூக வலைதளத்தில் அவர் வெளியிட்ட வீடியோவில் கைலாசவை அமைத்தே தீர்வேன் என சபதமிட்டு இருந்தார் நித்யானந்தாவை கண்டுபிடிக்க கர்நாடகா உயர்நீதிமன்றம் பெங்களூரு போலீசாருக்கு விதித்த கெடும் முடியும் நிலையில் அவரை தேடும் பணியில் காவல்துறையினர் முனைப்பு காட்டி வருகின்றனர் ராஜீவ்காந்தி கொலை வழக்கில் தமிழக அரசே தீர்மானம் நிறைவேற்றியிருக்கும் நிலையில் பரோல் விண்ணப்பங்கள் நிராகரிப்பது ஏன் என உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளை கேள்வி எழுப்பியுள்ளது ராஜீவ் கொலை வழக்கில் சிறையில் உள்ள ரவிச்சந்திரனுக்கு பரோல் கோரி தாக்கல் செய்யப்பட்ட மனு நிராகரிக்கப்பட்டதற்கு எதிராக மதுரை கிளையில் மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டது இதனை விசாரித்த உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளை முப்பது நாட்களுக்கு குறைவாக பரோல் கோரினால் வழங்கலாம் என கடந்த முறை கூற
உதவி சுற்றுலா அலுவலர் பணியிடங்களுக்கான தேர்வு முடிவுகளை டிஎன்பிசி வெளியிட்டுள்ளது நாற்பது காலி பணியிடங்களுக்காக கடந்த செப்டம்பர் மாதம் நடத்தப்பட்ட இந்த தேர்வின் முடிவுகள் டபிள்யூ டபிள்யூ டாட் டிஎன்பிஎஸ்சி டாட் ஜிஓஇ டாட் இன் என்ற இணையதள முகவரியில் வெளியிடப்பட்டுள்ளன தேர்வில் பெற்ற மதிப்பெண்கள் இன சுழற்சிக்கான தரவரிசை சிறப்பு ஒதுக்கீட்டிற்கான தரவரிசை பட்டியல் வெளியிடப்பட்டுள்ளதாகவும் தரவரிசை இடஒதுக்கீட்டு விதிகளின் அடிப்படையில் சான்றிதழ்கள் சரிபார்க்கும் நிலைக்கு தகுதியானவர்கள் தேர்வு செய்யப்படுவார்கள் எனவும் டிஎன்பிசி தெரிவித்துள்ளது வெப்பச்சலனம் காரணமாக தமிழகம் மற்றும் புதுச்சேரியில் வருகிற இருபதாம் தேதி கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது அடுத்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் தமிழகம் மற்றும் புதுச்சேரியின் ஓரிரு இடங்களில் மிதமான மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது சென்னையை பொறுத்தவரை வானம் மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும் எனவும் நகரின் ஒரு சில பகுதிகளில் லேசான மழைக்கு வாய்ப்புள்ளதாகவும் வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது விளம்பர இடைவேளைக்கு பிறகு மீண்டும் டாப் பிப்டி சூப்பர் ஃபாஸ்ட் நியூஸ் தொடரும் திமுகவினருக்கு பதிலடி தரும் வகையில் பாரதிய ஜனதா சார்பில் வரும் இருபதாம் தேதி ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தப்படும் என முன்னாள் மத்திய இணையமைச்சர் பொன் ராதாகிருஷ்ணன் தெரிவித்துள்ளார் சென்னை தியாகராய நகரில் உள்ள பாரதிய ஜனதா அலுவலகத்தில் மாற்றுக் கட்சிகளைச் சேர்ந்த திரளானோர் பொன் ராதாகிருஷ்ணன் முன்னிலையில் பாரதிய ஜனதாவில் இணைந்தனர் பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர் இலங்கை தமிழர் விவகாரத்தில் கருத்து கூற திமுகவுக்கு எந்த தகுதியும் இல்லை என குறிப்பிட்டார் நாட்டின் பாதுகாப்புக்காக குடியுரிமை சட்டத்தில் திருத்தம் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது என கூறுவது முட்டாள்தனம் என நாம் தமிழர் கட்சியின் ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் தெரிவித்துள்ளார் சென்னை வள்ளுவர் கூட்டத்தில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் பல நாடுகள் இலங்கை தமிழர்களுக்கு குடியுரிமை அளிக்க முன்வரும் போது இந்திய அரசு அகதிகளாக முன்வைத்து வருவது வேதனையளிப்பதாக கூறினார் திபெத்தியர்களுக்கு இந்திய குடியுரிமை கொடுக்கும் போது ஈழ தமிழர்களுக்கு கொடுக்காதது ஏன் எனவும் அவர் கேள்வி எழுப்பினார் குடியுரிமை திருத்த சட்டத்திற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட கோவை பாரதியார் பல்கலைக்கழக மாணவர்களை காவல்துறையினர் கைது செய்தனர் மத்திய அரசின் குடியுரிமை திருத்த சட்டத்திற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்தும் தில்லியில் மாணவர்கள் மீது நடத்தப்பட்ட தாக்குதலை கண்டித்தும் நாடு முழுவதும் போராட்டங்கள் வெளுத்து வருகின்றன இதன் ஒரு பகுதியாக போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட கோவை பாரதியார் பல்கலைக்கழக மாணவர்களை போலீசார் கைது செய்தனர் இதேபோன்று பீலமேட்டில் உள்ள தனியார் கல்லூரி மாணவ மாணவிகளும் வகுப்புகளை புறக்கணித்து உள்ளிருப்பு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் திருச்சியில் குடியுரிமை திருத்த சட்டத்தை ரத்து செய்ய கோரி தனியார் கல்லூரி மாணவர்கள் உள்ளிருப்பு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் மத அடிப்படையில் மக்களை பிரிக்கும் குடியுரிமை திருத்த சட்டத்திற்கு எதிராகவும் மத்திய அரசை கண்டித்தும் அவர்கள் முழக்கங்களை எழுப்பினர் இதில் நூற்றுக்கும் அதிகமான மாணவ மாணவிகள் கலந்து கொண்டனர் சென்னை சென்ட்ரல் ரயில் நிலையத்திற்கு கையெறி குண்டுகளுடன் வந்த பார்சல் ஏழு மாதங்களுக்கு பிறகு இராணுவ அதிகாரிகளிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டது சங்கமித்ரா விரைவு ரயிலில் கடந்த ஏப்ரல் மாதம் நாக்பூரிலிருந்து சென்னை சென்ட்ரல் ரயில் நிலையத்திற்கு பார்சல் வந்தது இதனை யாரும் பெற்றுக் கொள்ளாததால் பேசின் பிரிட்ஜ் சாட் குடியிருப்பில் வைக்கப்பட்டது ஏழு மாதங்களுக்கு மேலாக யாரும் அந்த பார்சலை பெறாத நிலையில் சென்னை பல்லாவரத்தில் உள்ள நூற்றி எழுபத்தி ரெண்டு ஐஎன்எஃப் பெட்டாலியன் வீரர்கள் பார்சலை பெற்றுக்கொண்டனர் சென்னையில் திருவையாறு நிகழ்ச்சி தேனாம்பேட்டையில் உள்ள காமராஜர் அரங்கத்தில் இன்று தொடங்கியது இசை கலைக்காக நடத்தப்படும் இந்த நிகழ்ச்சியை பாடகை பி சுசீலா துவக்கி வைத்தார் இதனுடன் கவிஞர் கண்ணதாசன் மெழுகு சிலையும் திறக்கப்பட்டது இதனையடுத்து நிகழ்ச்சியில் பங்கு பெறுபவர்கள் சமையல் செய்யும் விதமாக உணவு திருவிழாவும் தொடங்கப்பட்டது இந்த விழா தொடர்ந்து ஐந்து நாட்கள் நடைபெறும் என நிகழ்ச்சி ஏற்பாட்டாளர்கள் தெரிவித்துள்ளனர் இந்த நிகழ்ச்சியின் மீடியா பார்ட்னராக எஸ் ஆர் எம் நிறுவனம் மற்றும் வேந்தர் டிவியும் இணைந்து செயல்பட்டு வருகின்றனர் நாகப்பட்டினம் மாவட்டம் சீர்காழி அருகே சுழற்சி முறையில் கட்சி வேட்பாளர்கள் தேர்வு செய்யப்பட்டு வருகின்றனர் சீர்காழி அருகே உள்ள கோடியம்பாளையம் ஊராட்சி மன்ற தலைவர் பதவிக்கு காமராஜர் என்பவர் மட்டுமே வேட்புமனு தாக்கல் செய்துள்ளார் இது மட்டுமல்லாது இங்கு உள்ள ஆறு வார்டுகளிலும் தலா ஒருவர் மட்டுமே வேட்புமனு தாக்கல் செய்துள்ளார் கிராம மக்கள் அனைவரும் ஒன்று கூடி ஒவ்வொரு கட்சி வேட்பாளரும் போட்டியிட ஏதுவாக சுழற்சி முறையில் வேட்பாளர்களை தேர்வு செய்கின்றனர் இவர்களை எதிர்த்து யாரும் வேட்புமனு தாக்கல் செய்வதில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது யூடியூப்பில் செய்திகளை பார்த்தால் வருமானம் என்று மோசடி விளம்பரம் செய்த பொறியியல் பட்டதாரிகள் ஈரோட்டில் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர் யூடியூப்பில் ஏடிசி நியூஸ் என்ற சேனலில் இருபத்தி நான்காயிரம் ரூபாய் வரை முதலீடு செய்த செய்திகளை பார்த்தால் இரு மடங்கு வருமானம் கிடைக்கும் என ஈரோட்டில் இரண்டு இளைஞர்கள் துண்டு பிரசுரங்களை விநியோகித்தனர் இதுகுறித்த புகாரின் பேரில் பிரவீன்குமார் பிரபாகரன் ஆகிய இரண்டு பொறியியல் பட்டதாரிகளை காவல்துறையினர் கைது செய்தனர் இதையடுத்து அவர்கள் இருவரும் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்பட்டு சிறையில் அடைக்கப்பட்டனர் 
விழுப்புரத்தில் பட்டப்பகலில் கோவில் உண்டியலை உடைத்து இளைஞர் ஒருவர் பணத்தை திருடிய சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது விழுப்புரம் அருகே அரசூரில் உள்ள பகவதியம்மன் கோவிலுக்குள் நுழைந்த இளைஞர் ஒருவர் பட்டப்பகலில் அங்கிருந்த உண்டியலை உடைத்து அதிலிருந்து பணத்தை எடுத்து சென்றுள்ளார் அப்போது பொதுமக்கள் அவரை மடக்கி பிடித்து போலீசாரிடம் ஒப்படைத்தனர் பணத்தை திருடியவர் வட மாநிலத்தை சேர்ந்தவர் என்பது தெரியவந்துள்ள நிலையில் அவரிடம் போலீசார் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டுள்ளனர் வேலூர் மாவட்டம் குடியாத்தம் பேருந்து நிலையம் அருகே குடிபோதையில் காவலர்களிடம் தகராறு செய்ததாக கூறி திமுக நிர்வாகி உள்ளிட்ட இரண்டு பேர் கைது செய்யப்பட்டனர் குடியாத்தம் பகுதியில் போலீசார் வாகன சோதனை செய்தபோது குடிபோதையில் வந்த ரோஷன்குமார் காவலாளிகளிடம் தகராறு செய்துள்ளார் அவருக்கு ஆதரவாக திமுக தொழில்நுட்ப பிரிவு ஒருங்கிணைப்பாளர் ஞானபிரகாசன் காவல்துறையினரிடம் வாக்குவாதம் செய்துள்ளார் இதனையடுத்து போலீசார் அவர்கள் மீது வழக்கு பதிவு செய்துள்ளனர் விழுப்புரத்தில் லாட்டரி சீட்டு விற்பனையில் ஈடுபட்ட நாற்பத்தி ஏழு பேரை போலீசார் கைது செய்தனர் விழுப்புரத்தை சேர்ந்த நகை தொழிலாளியான அருண் என்பவர் லாட்டரி சீட்டு பண இழப்பால் குடும்பத்துடன் விஷம் அருந்தே தற்கொலை செய்து கொண்டார் இதனையடுத்து லாட்டரி சீட்டு விற்பனையில் ஈடுபடுபவர்களை கைது செய்ய விழுப்புரம் மாவட்ட கண்காணிப்பாளர் உத்தரவிட்டிருந்த நிலையில் இதுவரை நாற்பத்தி பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர் கணவனால் கொலை செய்யப்பட்ட கேரள பெண்ணின் உடல் திருநெல்வேலி அருகே காவல்துறையினர் முன்னிலையில் தோண்டி எடுக்கப்பட்டது கேரள மாநிலம் கோட்டையம் பகுதியைச் சேர்ந்த பிரேம்குமார் என்பவர் தனது மனைவி வித்யாவை காணவில்லை என காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்தார் போலீசார் நடத்திய விசாரணையில் பிரேம்குமாருக்கும் சுனிதா பேபி என்பவருக்கும் இடையே தகாத உறவு இருந்ததும் அவர்கள் இருவரும் இணைந்து வித்யாவை கொலை செய்ததும் தெரியவந்தது பின்னர் பிரேம்குமார் அளித்த வாக்குமூலத்தின் அடிப்படையில் உடல் தோண்டி எடுக்கப்பட்டு பிரேத பரிசோதனைக்காக அனுப்பி வைக்கப்பட்டது கோயம்புத்தூர் அருகே குழந்தை விற்பனை செய்யும் விவகாரத்தில் பேரம் பேசிய போது நேரிட்ட தகராறில் மோதிக்கொண்ட இடைத்தரகர்களை காவல்துறையினர் கைது செய்தனர் மதுக்கரையைச் சேர்ந்த ஆட்டோ ஓட்டுநர் ஜாகிர் குழந்தை விற்பனையில் ஈடுபட்டு கைதான ஹசினா மற்றும் அவரது தோழி கல்யாணி ஆகியோரை தொடர்பு கொண்டு குழந்தை தேவைப்படுவதாக கூறினார் பின்னர் மதுரையைச் சேர்ந்த ஒரு தம்பதிரை ஆண் குழந்தையுடன் கருமத்தம்பட்டிக்கு அழைத்து சென்ற இடைத்தரகர்கள் ஜாகிரிடம் குழந்தையை காண்பித்து கூடுதல் பணம் கேட்டு வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டனர் இதனால் ஹசீனா கல்யாணி ஜாகிர் ஆகியோருக்கு தகராறு ஏற்பட்டதை அடுத்து மூவரும் மோதிக்கொண்டனர் இதனை கண்ட பொதுமக்கள் அவர்களை பிடித்து காவல் நிலையத்தில் ஒப்படைத்தனர் திண்டுக்கல் அருகே வாக்காளர்களுக்கு பணமும் பிரியாணியும் வழங்கப்படுவதாக வெளியான தகவலையடுத்து தேர்தல் பறக்கும் படையினர் அங்கு ஆய்வு மேற்கொண்டனர் செட்டிநாயக்கன்பட்டி அருகே ஊராட்சித் தலைவர் பதவிக்கு போட்டியிடும் சுந்தர வடிவேல் என்பவர் வாக்காளர்களுக்கு பணம் மற்றும் அசைவு உணவு வழங்குவதாக தேர்தல் அதிகாரிக்கு தகவல் கிடைத்தது இதனையடுத்து தேர்தல் பறக்கும் படை அதிகாரிகள் அங்கு சென்று விசாரணை நடத்தினர் அப்போது ஆலை உரிமையாளர் தனது மகளின் பிறந்த நாளையொட்டி விருந்து நடத்துவதாகவும் தேர்தலுக்கும் இதற்கும் தொடர்பில்லை எனவும் விளக்கம் அளித்தார் விளம்பர இடைவேளைக்கு பிறகு மீண்டும் டாப் பிப்டி சூப்பர் பாஸ்ட் நியூஸ் தொடரும்கோயம்புத்தூர் மதுக்கரை அடுத்துள்ள எட்டிமலை பகுதியில் கால்நடை திருவிழா வெகு விமர்சையாக நடைபெற்றது அருள்மிகு எல்லை மகாகாளியம்மன் திருக்கோவிலில் திருவிழாவை ஒட்டி அதன் ஒரு பகுதியாக கால்நடை திருவிழா நடைபெற்றது இதில் நாட்டு மாடுகள் கங்கையும் காரைகள் மற்றும் குதிரைகள் உள்ளிட்டவை பங்கேற்றனர் விழாவில் சிறந்த மாடு குதிரை நாய் சேவலுக்கு பரிசுகள் வழங்கப்பட்டன சர்க்கரை நோய் குறித்து பொதுமக்களிடம் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தும் வகையில் சீக்ரெட் ஆஃப் சுகர் என்ற புத்தகம் சென்னையில் இன்று வெளியிடப்பட்டது எலும்பூரில் உள்ள எத்திராஜ் கல்லூரியில் நடைபெற்ற இந்த நிகழ்ச்சியில் முதல் பதிப்பை எழுத்தாளர் கே எஸ் வாசன் வெளியிட எத்திராஜ் மகளிர் கல்லூரி முதல்வர் கோதை பெற்றுக்கொண்டார் டாக்டர் கே எஸ் வாசன் எழுதியுள்ள இந்த புத்தகத்தில் உடலில் ஏற்படும் சர்க்கரை குறைபாடு குறித்து மிக தெளிவாக விவரிக்கப்பட்டுள்ளது நிகழ்ச்சியில் தொல்லியல் துறை ஆய்வாளர் டாக்டர் பணிமாறன் உட்பட மாணவ மாணவிகள் பலர் கலந்து கொண்டனர் நீலகிரி மாவட்டம் உதகையில் நூற்று இருபத்தி நான்காவது மலர் கண்காட்சிக்காக ஐம்பது ரகங்களில் ஐந்து லட்சம் மலர் நாற்றுகள் நடவு பணிகளை மாவட்ட ஆட்சியர் தொடங்கி வைத்தார் உதகையில் கோடைக்காலத்தை ஒட்டி ஆண்டுதோறும் மலர் கண்காட்சி நடத்தப்பட்டு வருகிறது அந்த வகையில் இந்த ஆண்டுக்கான கண்காட்சியில் ஐம்பது ரகங்களில் மலர் செடிகளை நடவு செய்யும் பணியை ஆட்சியர் இன்னசென்ட் திவ்யா தொடங்கி வைத்தார் இதில் சிறப்பம்சமாக வெளிநாட்டு செடிகளான சினரேசியா ஜெரோனியம் உட்பட நானூறு வகையான மலர் செடிகள் நடவு செய்யப்பட்டன கிறிஸ்துமஸ் மற்றும் புத்தாண்டு பண்டிகை நெருங்கி வருவதையொட்டி திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் கேக் மற்றும் இனிப்பு வகைகள் தயாரிக்கும் பணி மும்முரமாக நடைபெற்று வருகிறது திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் உள்ள பேக்கரிகளில் டீ கேக் பிளம் கேக் ஐஸ் கேக் என பல்வேறு வகைகளில் கேக்குகள் தயாரிக்கப்படுகின்றன மூலப்பொருட்களின் விலை உயர்வு காரணமாக கேக்குகளின் விலை உயர்ந்துள்ளதாக பேக்கரி உரிமையாளர்கள் தெரிவித்துள்ளனர் 
எகிப்து நாட்டிலிருந்து வெங்காயம் இறக்குமதி செய்யப்பட்டுள்ள நிலையிலும் வெங்காயத்தின் விலை மீண்டும் உயர்ந்துள்ளதால் பொதுமக்கள் சிரமம் அடைந்துள்ளனர் சென்னை கோயம்பேடு காய்கறி சந்தையில் ஒரு கிலோ வெங்காயம் நூற்றி நாற்பது முதல் நூற்றி எழுபது ரூபாய் வரை விற்பனை செய்யப்படுகிறது இறக்குமதி செய்யப்பட்டுள்ள எகிப்து வெங்காயத்தை வாங்குவதற்கு மக்கள் தயக்கம் காட்டுவதால் விலை உயர்ந்துள்ளதாக வியாபாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர் இதேபோன்று கோயம்பேடு காய்கறி சந்தையில் முருங்கைக்காய் விலையும் உயர்ந்து காணப்படுகிறது ஒரு கிலோ முருங்கைக்காய் முந்நூறு ரூபாய் வரை விற்பனை செய்யப்படுகிறது சேலத்தில் உள்ள கடையில் ஹெல்மெட் வாங்கினால் ஒரு கிலோ வெங்காயம் இலவசம் என்ற அறிவிப்பு பொதுமக்களிடம் மிகுந்த வரவேற்பை பெற்றுள்ளது சேலத்தில் உள்ள ஒரு கடையில் ஒரு ஹெல்மெட் வாங்கினால் ஒரு கிலோ வெங்காயம் இலவசம் என அறிவிப்பு வெளியானது இதனையடுத்து அந்த கடையை தேடி வரும் மக்கள் ஹெல்மெட் மற்றும் வெங்காயம் ஆகியவற்றை ஆர்வமுடன் வாங்கி செல்கின்றனர் ஹெல்மெட் கடை உரிமையாளர்களின் நூதன முயற்சியால் கடையில் வியாபாரம் சூடுபிடித்துள்ளது அதே சமயம் வெங்காயம் இலவசமாக கிடைப்பதால் பொதுமக்களும் மகிழ்ச்சியடைந்துள்ளனர் ஈரோடு அருகே இரண்டாயிரம் ரூபாய் கள்ள நோட்டுகளை விநியோகம் செய்ய முயன்ற இருவரை காவல்துறையினர் கைது செய்தனர் நேரிக்கல் மேடு பகுதியில் உள்ள ஒரு பிரபல மசாஜ் சென்டருக்கு சென்ற இளைஞர் இருவர் இரண்டாயிரம் ரூபாய் கள்ள நோட்டுகளை கொடுத்துள்ளனர் இதுகுறித்த புகாரின் பேரில் அரூரை சேர்ந்த குமரேஷ் மற்றும் சத்தியமங்கலத்தை சேர்ந்த வெங்கடேஷ் ஆகியோரை கைது செய்த காவல்துறையினர் அவர்களிடம் தீவிர விசாரணை நடத்தினர் இதனையடுத்து அவர்கள் இருவரும் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்பட்டு சிறையில் அடைத்தனர் பிரான்சில் கடந்த ஆண்டு நவம்பர் மாதம் தொடங்கிய மஞ்சள் அங்கி போராட்டம் ஓராண்டை கடந்த நிலையில் போராட்டக்காரர்கள் மற்றும் போலீசார் இடையே மீண்டும் வன்முறை ஏற்பட்டுள்ளது மஞ்சள் அங்கி போராட்டம் ஓராண்டு நிறைவு பெற்றதை முன்னிட்டு போராட்டக்காரர்கள் பாரிஸில் மீண்டும் வன்முறையில் ஈடுபட்டனர் அப்போது போலீசார் கண்ணீர் புகை குண்டுகளை வீசி அவர்களை கலைத்தனர் இதனால் அப்பகுதி முழுவதுமே போர்க்களம் போல் காட்சியளித்தது சீனாவில் சுரங்க விபத்தில் சிக்கியிருந்த பதிமூன்று பேரை எண்பது மணி நேர போராட்டத்திற்கு பிறகு மீட்பு படையினர் பத்திரமாக மீட்டனர் சீனாவின் தென்மேற்கில் சிஜ்வான் மாகாணத்தில் உள்ள நிலக்கரி சுரங்கத்தில் கடந்த சனிக்கிழமை வெள்ள நீர் புகுந்து விபத்து நேரிட்டது இதில் ஐந்து பேர் உயிரிழந்த நிலையில் முப்பது பேர் சிக்கியிருக்கலாம் என கூறப்பட்ட நிலையில் மீட்பு படையினரின் தொடர் முயற்சியால் பதினெட்டு பேர் உயிருடன் மீட்கப்பட்டுள்ளனர் எஞ்சியவர்களை தேடும் பணி நடைபெற்று வருகிறது இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டுக்கான ஐ பி எல் போட்டியில் பங்கேற்கும் வீரர்களுக்கான ஏலம் கொல்கத்தாவில் நாளை நடைபெறவுள்ளது பதிமூன்றாவது ஐ பி எல் டி டுவெண்டி கிரிக்கெட் போட்டி அடுத்த ஆண்டு ஏப்ரல் மே மாதங்களில் நடைபெறவுள்ளது இதற்கான வீரர்கள் ஏலம் கொல்கத்தாவில் உள்ள நட்சத்திர விடுதியில் நாளை நடைபெறவுள்ளது இதில் நூற்றி எண்பத்தி ஆறு இந்திய வீரர்கள் நூற்றி நாற்பத்தி ஆறு வெளிநாட்டு வீரர்கள் உட்பட மொத்தம் முன்னூற்றி முப்பத்தி இரண்டு வீரர்கள் ஏலப்பட்டியலில் இடம்பெற்றுள்ளனர் இந்த ஏலத்தில் அதிகபட்ச அடிப்படை தொகையாக இரண்டு கோடி ரூபாய் நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளது ஒலிம்பிக் போட்டியில் தங்கம் வெல்வதே தமது லட்சியம் என தமிழக வாழ்வீச்சு வீரர் ஸ்ரீ சாய் சரவணன் தெரிவித்துள்ளார் தாய்லாந்தில் நடைபெற்ற உலக அளவிலான வாழ்வீச்சு போட்டியில் வெள்ளிப்பதக்கம் வென்று தமிழகம் திரும்பிய ஸ்ரீ சாய் சரவணனுக்கு உற்சாக வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் வாழ்வீச்சு போட்டியில் கூடுதல் பயிற்சி பெற தமிழக அரசு உதவ வேண்டும் என கேட்டுக்கொண்டார் குடியுரிமை திருத்த சட்ட மசோதாவுக்கு எதிராக கேரளாவில் போராட்டம் தீவிரமடைந்து வரும் நிலையில் மலையாள நடிகர்களும் போராட்டத்திற்கு ஆதரவு தெரிவித்துள்ளனர் ஜாமியா பல்கலைக்கழக மாணவர்களுக்கு ஆதரவாகவும் நடிகர்கள் மம்முட்டி துல்கல் சர்மான் பார்வதி நாயர் பிருத்திவிராஜ் ஆகியோர் சமூக வலைதளங்களில் பதிவிட்டுள்ளனர் மேலும் சிறந்த மலையாள படமாக தேசிய விருதுக்கு தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ள சுடனி ஃப்ரம் நைஜீரியா படக்குழுவினர் தேசிய விருது விழாவை புறக்கணிக்கப் போவதாக அறிவித்துள்ளனர் டாடா குழும தலைவராக சைரஸ் மிஸ்ட்ரியை மீண்டும் நியமித்து தேசிய கம்பெனிகள் தீர்ப்பாயம் உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது முறைகேடுகளில் ஈடுபட்டதாக கூறி சைரஸ் மிஸ்ட்ரியை டாடா குழும தலைவர் பதவியிலிருந்து டாடா இயக்குநர்கள் குழு நீக்கியிருந்தது தம்மை குழு தலைவர் பதவியிலிருந்து நீக்கியதை எதிர்த்து சைரஸ் மிஸ்ட்ரி தொடர்ந்த வழக்கை விசாரித்த தேசிய கம்பெனிகள் தீர்ப்பாயம் பதவி நீக்கம் சட்டவிரோதமானது என்றும் செல்லாது எனவும் கூறி இந்த உத்தரவை பிறப்பித்துள்ளது இந்திய பங்கு சந்தை வர்த்தக நேர முடிவில் சென்செக் மற்றும் நெப்டி உயர்வுடன் நிறைவடைந்தனர் மும்பை பங்கு சந்தை குறியீட்டின் சென்செக் இருநூற்றி ஆறு புள்ளிகள் உயர்ந்து நாற்பத்தி ஓராயிரத்து ஐநூற்று ஐம்பத்தி எட்டாக நிறைவு பெற்றது இதேபோன்று இந்திய பங்கு சந்தை குறியீட்டின் சென்செக் ஐம்பத்தி ஆறு புள்ளிகள் உயர்ந்து பன்னிரெண்டாயிரத்து இருநூற்று இருபத்தி ஒரு புள்ளிகளாக வர்த்தகம் நிறைவடைந்தது இதனால் வர்த்தகம் புதிய உச்சத்தை அடைந்துள்ளது இத்துடன் வேந்தரின் டாப் பிப்டி சூப்பர்ஃபாஸ்ட் நியூஸ் நிறைவடைந்தது மீண்டும் நாளை காலை ஏழு மணிக்கு வேந்தரின் டாப் பிப்டி சூப்பர்ஃபாஸ்ட் நியூஸில் சந்திப்போம் வணக்கம் வணக்கம்